ഹലോ ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കിച്ചണിലുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അമ്മ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ചില്ലി സ്നാക്ക് വിത്ത് പീനട്ട്സ് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകും കപ്പലണ്ടിയും എള്ളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൈസി ആൻഡ് സ്വീറ്റ് സ്നാക്കാണിത് ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോ മുഴുവനായും തന്നെ നിങ്ങൾ കാണണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ബെല്ലൈക്കൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ കമൻസ് ബോക്സിലും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അമ്മയുടെ സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ചില്ലി സ്നാക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മുളക് നോക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കണം എരിവ് തീരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് മുളകാണിത് അതല്ലെങ്കിൽ എരിവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുളക് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ച് മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒട്ടും എരിവ് പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മുളക് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എരിവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ചെറിയൊരു സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടാക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അരക്കപ്പ് കറുത്ത എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് വെളുത്ത എള്ള് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വെളുത്ത എള്ള് ഉപയോഗിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നട്ടി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കറുത്ത എള്ളാകുമ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പകുതി പകുതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഒരു കപ്പ് പച്ചക്കപ്പലണ്ടി വറക്കാത്ത കപ്പലണ്ടിയാണേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു കൈപ്പിടി കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഓയിൽ ചില്ലി ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സിസർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടറ്റവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം അതിലെ ആ അരിയൊക്കെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും തന്നെയല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഈവനായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി മുളക് നല്ല ക്രിസ്പിയായി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മുഴുവൻ മുളകും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സീവിൽ വെച്ച് ഒന്നങ്ങ് തട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലെ ആ കുരുവൊക്കെ അങ്ങ് താഴെയൊക്കെ വീണ് കിട്ടും കുരുവൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുളകിന് എരിവ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും അതിലെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ മുളകിൻ്റെ എരിവ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ എള്ളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് പഞ്ചസാര കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പൈസി സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ പഞ്ചസാര മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ ചെറിയൊരു മധുരം കൂടി വരുമ്പോഴേ ആ സ്നാക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി അത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ ആ മുളക് നമ്മളിന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ എത്ര എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളകാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് തന്നെയല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മുളകിൻ്റെ എരിവ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മുളകൊക്കെ വീണ്ടും ആ സീവ് കൊണ്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുഴുവ
എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ രണ്ടെണ്ണയും കൂടെ മിക്സാക്കി ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി അതേ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മുടെ ആ കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം അതിലേക്ക് മുളക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈയിലേക്കാക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് കിടക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ലോ ടു മീഡിയത്തിലേക്കാക്കി വെക്കണം ആ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും അത് നല്ലവണ്ണം ക്രിസ്പി ആയി വരാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആകാനുണ്ട് ഒരു നല്ല കിലയില്ല ശബ്ദം കേൾക്കും ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം കൂടുതൽ കരിഞ്ഞ് പോകാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ ഇതിനെ നമുക്കങ്ങ് കോരി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് ബാച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ മുഴുവൻ മുളക് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില വറുത്ത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കപ്പലണ്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് ഇത് ചായയുടെയും കാപ്പിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും കുട്ടികളൊന്നും കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചെറിയൊരു എരിവൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അട്ടിപൊളി നല്ല ക്രിസ്പി കറുമുറാ നിരപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്നാക്ക് അല്ലേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ചെറിയ ഒരു എരിവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് കഴിക്കാനും കിട്ടും നമ്മുടെ ആ എള്ളിൻ്റെ ഒരു നട്ടി ടേസ്റ്റും ചെറിയൊരു ഊറിയ മധുരവും എല്ലാം കൂടി നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്കാണിത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും എരിവ് കുറഞ്ഞ മുളക് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മുളകിലെ അരിയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വറ്റൽ മുളക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നാല് മണി ചായക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്